इस मॉड्यूल में लंग रेस्परेशन देखते हैं क्योंकि इससे पहले हमने क्यूटेनियस रेस्परेशन देखी एम्फीबियंस के अंदर तो इसके अंदर एम्फीबियंस के अंदर और साथ रेप्टाइल्स की लंग रेस्परेशन तो एम्फीबियन रेस्परेशन वो उसके अंदर क्यूटेनियस भी है लंग्स के जरिए भी है और और बकल इसके बकल कैविटी के जरिए भी है तो एम्फीबियन लंग्स दे आर वेरी सिंपल दे आर वेरी सैक लाइक और ये स्ट्रक्चर्स हैं और इंटरनली लंग्स लैक द कॉम्प्लेक्स पॉन्जी अपेयरेंस नहीं होती बिल्कुल सैक लाइक है बैलून की तरह है और आपने देखा होगा कि जब एनिमल्स की डायसेक्शन करते हैं ख़ासतौर पर फ्रॉक की तो उसमें समटाइम्स दीज लंग्स दे आर इन्फ्लेटेड इन्फ्लेट हुए होते हैं लेकिन जो ही उसमें नीडल आप टच करते हैं तो वो सारी के सारी एयर दैट मूव्स आउट और वो डीफ्लेट हो जाते हैं तो ये दिस इज द एक्सटर्नल अपीरेंस ऑफ द लंग्स वैन वी डिसेक्ट द एनिमल तो इसके अंदर ये सब ब्लड सप्लाई बाहर हल है और लेकिन इन साइड ये इट इज सिंपल ये प्रोजेक्शन तो हैं टू इंक्रीज द सर्फिस एरिया बट नॉट टू दैट एक्सटेंट एज वी सी इन बर्ड्स और मैमल्स के अंदर है तो एडल्ट एम्फीबियंस दे हैव रिड्यूस इसमें ना तो ये डायफ्राम भी नहीं है अगर है तो बहुत ही कम है और वो भी कौन से जो कि एडवांस्ड वो एम्फीबियंस है उनके अंदर बहरल है लेकिन वो भी इतनी एफिशेंटली काम नहीं करती इट इज़ रिड्यूस डायफ्राम क्योंकि डायफ्राम हम देखते हैं कि आगे जो इसमें एम्फीबियंस सॉरी इसमें बट मैमल्स के अंदर इट्स वेरी इफेक्टिव क्योंकि उसमें ये लंग्स की जो मूवमेंट है वेंटिलेशन है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डायफ्राम तो लंग्स ऑफ मोस्ट एम्फीबियंस दे रिसीव लार्ज प्रपोर्शंस ऑफ टोटल ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट इसीलिए इट इज़ हाईली वेस्कुलराइज एंड इट इज़ वेरी इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव क्वाइट इफेक्टिव कहेंगे क्योंकि इसको सप्लीमेंट करता है फिर वो क्यूटेनियस रेस्परेशन तो ये बकल रेस्परेशन की कुछ स्टेजेस हैं कि ये फ्रॉग जो इसका लोअर जो बकल कैविटी इट इज़ इट्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है बाई लोअरिंग दिस फ्लोर ऑफ द जॉ तो जो एयर है दैट विल मूव इन और एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम दैन वेन इट इज़ एलिवेटेड तो इसके अंदर जो कंप्रेस्ड एयर है दैट विल मूव डाउन इन टू द लंग्स और फिर यहाँ पे दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द ग्लॉटिस और इस ग्लॉटिस से ही फिर जब ये फिर लोअर होगा और फिर अगले जो एलिवेशन होगी फिर बकल कैविटी के फ्लोर की तो वहाँ से फिर प्रेशर होगा और यहाँ कंटेंड जो एयर है इट विल मूव दिस वे और ये फिर ये फिर एयर जो है वो फिर नॉस्टल से इट कम्स आउट तो ये एक यूँ समझें कि इसके अंदर क्योंकि डायफ्राम नहीं है और लेकिन इसकी कंपन इसकी कंपनसेशन ऐसे हुई हुई है कि बाई लोअरिंग द एंड एलिवेशन ऑफ द बकल फ्लोर ये जिसकी वजह से एक पम्प सा क्रिएट हो जाता है और फिर एयर दैट मूव्स इन टू द लंग्स वेयर दिज एक्सचेंज ऑफ गैसेस और जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये बक्कल की एलिवेशन से बक्कल की फ्लोर की एलिवेशन से दैट एयर मूव्स आउट तो इवन दो द एम्फीबियन वेंट्रिकल इज अनडिवाइडेड देर इज सरप्राइजिंगली लिटल मिक्सिंग ऑफ ब्लड तो ये क्योंकि लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल जैसे हमने ये वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट कि एम्फीबियंस के अंदर जो वेंट्रिकल एक है अनडिवाइडेड है और दिस एवरी दिस एवरी चांस ऑफ मिक्सिंग विद ब्लड लेकिन थोड़ा बहुत मिक्स हो भी जाता है और इसलिए इसके अंदर इतनी एफिशिएंसी ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं है जितना कि फिर आगे बर्ड्स के अंदर फिर मैमल्स के अंदर होती इसलिए ये एनिमल्स दे आर रेलेटिवली दे आर स्लगिश दे आर नॉट सप्लाइड विद कंटिन्यूस ऑक्सीजन तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती अब इसमें अगर हम कलेक्टिवली इन लंग्स को देखें मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर एम्फीबियंस के अंदर अगर हम क्रॉस सेक्शनली देखें पूरे लंग का तो हम देखते हैं कि ये बिल्कुल सैक लाइक है और यहाँ पे डिवीजन रेलेटिवली कम है स्मूथ सरफेस है और बट रिचली सप्लाइड ब्लड फिर रेप्टाइल्स के अंदर इन इन ब्रांचेस की फर्दर ब्रांचेस हैं दे आर ब्रांच एंड री ब्रांचेज ये दे इज़ अ टेंडेंसी टूवर्ड्स इट्स स्पॉन्जी नेचर और फिर बर्ड्स के अंदर हम और फिर ये दैट इज दी दिस इज एन मैमल्स इन फैक्ट तो बर्ड्स के अंदर तो यहाँ पे दिस इज द लंग और मैमल्स के अंदर 
ये वी विल बी स्टडिंग इट इन डिटेल और यहाँ पे एल्व्यूलाई हैं विच आर रिच इन सप्लाई द प्लाट सो ये ट्रांजिशनल स्टेजेस एवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं टूवर्ड्स द एफिशिएंसी ऑफ दिस सरफेस एरियाज रेस्पिरेटरी सरफेस एरियाज इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स ऑल रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स एक्वाटिक टर्टल्स हैव डेवलप्ड मोर परमिएबल स्किन जहाँ से पे रेस्पिरेशन होती है और बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्ट्रेंट मोस्ट लेजर्स एंड स्नैक्स हैव फोर्स्ड to hold their breath during increase uh, intense run to ye na in mein ye bhi ek quality hai ke they breathe during intense run to wo breath ko wo control kar lete hain aur jis ki wajah se phir thodi bahut air rehti hai and then this exchange of gases now in these reptiles the lungs are ventilated almost exclusively by the muscles of the chest wall क्योंकि डायफाम अब भी नहीं है इतनी इफेक्टिव नहीं है लेकिन क्रोकोडाइल्स के अंदर या फिर एलिगेटर्स के अंदर और इन एनिमल्स के अंदर ये डायफ्राम भी डेवलप हो गई है और उसके साथ हम देख हमने देखा है कि हार्ट जो है वो भी फोर चेम्बर्ड कंप्लीट हो जाता है और इसलिए इनकी रेस्पिरेशन भी बहुत ही इफेक्टिव हो जा हो गई है और तो ये हमने इसके अंदर एक एवोल्यूशनरी चेंजेस भी देखी हैं इस पूरे इस पूरे एस्पेक्ट में खास तौर पे जब रेस्पिरेशन की जिक्र करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट